receive with shock the sharp fuel price increments announced by the government last night. The fuel prices crossed the 200 shilling mark, compounding the backdrop of the biting cost of living currently facing Kenyan households. Commuters were the first casualties of the increased fuel prices as public service vehicles in various parts of the country increased fares. Anger and disappointment is only part of the expressions of a cross-section of Kenyans. Walikuwa nasema bottom up. Sasa watu watu kwa tunaelewa mambo ya bottom up. Umba ilikuwa ni up bottom. Sasa zi tunasema waendelea kuongeza hata wafikiza hata lita moja waogeka hata miatano. Tulikuwa tunasema ati bada ya mwaka moja serikali itaasa kasi officially. Sasa inaonekana saa hindi imeasa kasi officially. Na hiyo ndiyo tunaona wa Kenya wana baadhi wenye walijagua wa meanguka. Sasa ni kuelekea kwa masimu. Inaonekana sasa tumeenda simu kabisa Kenya imeuzwa. Kwa mana mafuta ndiyo kitu ya muhimu kwa transport. Ndiyo kila kitu unga inaleto na, na, na magari. Kama wanataka waongeza mafuta mbaka ifike miaine. Tujue mafuta yiko miaine wachia hapa. Tusumbuke, kama ni kusumbuka, tusumbuke maramocha. Tusoe. Lakini kama watapandisha mafuta, ni kama wanatumiza sisi wanaichi, ambao ni sisi wote ni wararahoi. Inekana kwamba hii serikali sana sana inaangaliwa kubwa. Na shanga, na tunajiambia watu tuko kwa serikali. Tukiambia watu kwa serikali, hii ni serikali kani. Beli. Kwa sababu, serikali ya ruto, atubu tarachia, Iku hivi, hii imekua rafu sana. Sa uchumi imeenda juu, kila kitu tunasikia uchumbu sana hapa. Na tunazema tuko na mutu yetu, mba anawangoza. Kumbe ilikuwa na mna hii. Kutoka hapa mpaka migori itakuwa silingi elufu moja. Na hii mutu wa masikini ya wesi ikapata. Sasa presidenti yetu apate kuangalia hii kitu ya mafuta, alisema bottom up. Kumbe hii manane ya bottom up ilikuwa kutoa vitu chini na kupereka juu. Wakati ilikuwa chukua mamlaka, alisema... Aslas wanaenda kusikia vizuri. Sasa Aslas wanalea mbaya mbofu. Kama mafuta imepanda, hakuna kitu itakuwa chini. Kwa hivyo tunahomba inchi dunia msima ituangalia Kenya hii, Kenya hii tuko na shida. Mahali tunaelekea labda Ukraine ama Russia. Tuko hali mbaya. Tumekuwa mmo wazi kuliko Tanzania. Sasa tunashindwa tuende Tanzania tuka huko ama tuende Uganda ama tunakai nchi gani. Hata kama tumeambiwa chakura ndio imerudi chini kupitia eh, ile mbolea alisema juuzi. Sasa mahindi ya wezi kurudi chini maana chakura kila kitu mafuta kienda chuu na sasa chakura yote itaenda chuu. Plus nilikuwa napandia dhati bob sayi meenda juu hadi mefika 50 bob na uwezi bagen juu. Anasema mafuta imeonge. Miadiri kasa wabu zaisi wananchi wote wanatembea kwa mungu. Hakuna mungu wanakubali kubebwa. Sa hiu kilipisha kasa mwa msini yoni asara kubwa sana hata kuna mali itaenda. Hata yesi mufikisha. Sa hiu natawa msini yonaika mia. Hiyo ni asara usura tu yesi beba hao na aji. Tunataka kukwengesa yesi tufisha tingi mia moja kwa every stage. Hundred bob. Si tunaumia. Sasa inmevika mahali zizi tunapak. Tunaenda migu. Ndomezo ya kulipa msini kuenda mali nafaya kazi lakini leo ni eight bob. Hei mafuta ya mepanda sana. Hata nimebidi nitambea na migu mpaka mali nafanya kazi. Sisi tulitarajia kwa mba mafuta itashuka bei. Zangine itakuwa 150. Lakini sasa badala ya kushuka bei inaendelea kupanda. Sasa tunauliza itapanda itapika wapi. Abidio kwa tayari kuongeza na uli lakini hawana lolote mfukoni. Sawa. Kendo mana unaongea kusu karame ya maisha. Sasa si tuauliza kama madreva ama wenye magari. Sisi njyo tashukisha bei karame ya maisha. Kwa wabiria, ama ni serikali tashukisha kala mamaisha kwetu sote. Na bidu na beba na hile bei ya mboe istahili, na sabu hawe nye, kujikimu kimaisha, awezi. Na suwali na mwisho, kabla hizi bei za mafuta kupanda kuanzia miyamoja na msini plus, baka saa hii, kabla zi ya panda, serikali ilikuwa high survival. Ni hini kimekuja gafla cha kufanya serikali paniche bei za mafuta kiasi hii. And Kenyans will have to dig 